আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার বিলাভ স্টুডেন্টস অফ ক্লাস থ্রি আই এম আব্দুল আল মামুন ছোট্ট সোনামণিরা আজকে আমি ইংরেজি বিষয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো পাঞ্চেশন মার্স অ্যান্ড ক্যাপিটালাইজেশন দিস ইজ লেকচার নাম্বার এইট সোনামণিরা একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন বলছি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবেন আমাদের আজকে দেখুন টপিকটা দেখে একটু খেয়াল করে দেখুন পাঞ্চুয়েশন মার্স অ্যান্ড ক্যাপিটালাইজেশন দুইটা দিক একটা হলো পাঞ্চুয়েশন মার্স আর আরেকটা হলো ক্যাপিটালাইজেশন এবং অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে কেন প্রস্ত হতে পারে বিষয়টা হলো দুইটার দুই ধরনের ভিন্নতা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তবে এই দুটি নিয়মকে বাক্যকে সঠিকভাবে মানে সেন্টেন্সকে সঠিকভাবে লিখার কাজে ব্যবহার করা হয় আমরা আসুন মৌলিক আলোচনা চলে যাচ্ছি দেখুন এখানে অনেকগুলো পাঙ্কচুয়েশন মার্কস রয়েছে ফুল স্টপ কমা কোয়েশ্চেন মার্ক এক্সক্লেমেশন ইনভার্টেড কমা এগুলো রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এগুলো হলো পাঙ্কচুয়েশন মার্কস দেখুন কেন মার বিষয়টা কি বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য বা বোঝার জন্য বাক্যের কোথাও কতটুকু থামতে হবে তার কিছু নিয়ম আছে এবং কতগুলো সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে নিয়মগুলো প্রকাশ করা হয় এই সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে পাঙ্কচুয়েশন বা পাঙ্কচুয়েশন মাস বলা হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা লেখি আমরা কথা বলি এই যে আমি কথা বলছি বিভিন্ন স্থানে আমি নির্দিষ্ট মাত্রায় আমি থামছি কথা চালিয়ে যাচ্ছি কোথাও বিরতি একটু বেশি দিচ্ছি কোথাও কম দিচ্ছি লিখার ক্ষেত্রে এগুলোকে স্পষ্ট করার জন্য কিছু চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সাংকেতিক চিহ্ন এই সাংকেতিক চিহ্নগুলো হলো পাঙ্কচুয়েশন মার্স প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ যেমন আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল একটা বিষয় বোঝাচ্ছি সেন্টেন্সের মধ্যে থামার প্রয়োজন রয়েছে একটা বিরতির প্রয়োজন রয়েছে বলার মধ্যে এবং শোনা শুনতে যেন এটা শ্রবণ যেন ভালোভাবে করা যায় সেজন্য আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি যেমন আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি আই রিড ইন ক্লাস থ্রি কত সুন্দর বুঝতে পারছেন যদি আমি বলি আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ও পড়ি পড়ি দেখুন আমি নিজেই বলে গেছি কি বলেছে এই বাক্য দিয়ে অন্যকে সন্তুষ্ট করা অন্যের মধ্যে নিজের সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এটা কোনোটাই সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি না যেমন আই রিড ইন ক্লাস থ্রি এখন যদি আমি এটাকে বলার ক্ষেত্রে না থেমে বা বেশি থেমে যেমন আই রিড ইন ক্লাস থ্রি আপনারা বুঝতে পারছেন একটা বিরতি যতটুকু নেওয়ার দরকার সেটা নেওয়া হচ্ছে যদি আমি বলি দীর্ঘ বিরতি আমার দরকার যদি মনে করি এবং সেটা ব্যবহার করি তাহলে দেখুন বাক্যটা কী ধরনের হয়ে যায় আই রিড ইন ক্লাস থ্রি দেখুন বিষয়টা কেমন হয়ে গেল তাই এই এলোমেলো বিষয়কে অ্যাভয়েড করার জন্য এই পাঙ্কচুয়েশন মার্স এবং ক্যাপিটালাইজেশনের ব্যবহার করা হয় সেটা সেন্টেন্স লিখার ক্ষেত্রে বলার ক্ষেত্রেও প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটা হচ্ছে পাঙ্কচুয়েশন মার্স এখন ক্যাপিটালাইজেশন নিয়ে কথা বলছি আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে ক্যাপিটালাইজেশন আমার কী জিনিস ক্যাপিটালাইজ বড় হাতের বানানো কি বড় হাতের বানানো সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহৃত ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে যে ল্যাটারগুলো ক্যাপিটাল ল্যাটার হওয়া উচিত সেটা বানানো দিস ইজ কল্ড ক্যাপিটালাইজেশন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবিদা দেখুন আমরা সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছি যেমন মাই নেম ইজ অর্নি বা আদিপ 
এই সেন্টেন্সের শুরুতে এমটা বড় হাতের ক্যাপিটাল লেটার কারণ নিয়মটা হলো সেন্টেন্সের শুরুতে যে কোনো লেটার ওয়ার্ড মানে ওয়ার্ডের থাকলে সে ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটি ক্যাপিটাল লেটারের হয় আবার দেখুন ওর্নি বা আদিব মানুষের নাম ব্যক্তির নাম মেয়ে অথবা ছেলে এই নাম সবসময় ক্যাপিটাল লেটার হবে যেটা বাক্যের মধ্যে অথবা বাক্যের শেষেও যে কোনো স্থানে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা আগে ফুল স্টপ কমা কোয়েশ্চেন মার্ক এক্সক্লেমেশন এবং কোটেশন মার্ক নিয়ে আলোচনা করি আপনাদের মত কাছে আসে আসছি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ফুল স্টেপ হলো যেমন ফুল স্টেপ দ্বারা সবচেয়ে দীর্ঘ বিরতি বোঝায় সম্পূর্ণ বিরতি বোঝানোর জন্য অ্যাসারটিভ ইম্পারেটিভ এবং অপটেটিভ সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টেপ বসে আমরা যে বিষয়টা বলছিলাম যেমন দ্য গার্ল লিভস অন এল স্ট্রেট এখানে দেখুন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাক্যের শেষে ফুল স্টেপ হয়েছে এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অল স্ট্রেট ক্যাপিটাল লেটারের হয়েছে কারণ এটা হলো স্থানের নাম আপনারা জানেন নদী তারপর হচ্ছে বিভিন্ন রকমের সাগর ধ্যাস এগুলোর নাম ক্যাপিটাল লেটারের হয় সঙ্গেই থাকুন আপনাদের কাজটি করছিলাম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দ্য ডোর ওয়াজ ক্লোজড এখানে ফুল স্টপ দেখুন আমরা এখানে কমাটাকে আলাদা চিহ্ন ব্যবহার করে আমরা সাজিয়ে রেখেছি ক্ষেত্রে দেখুন কমা স্বল্প বিরতি নির্দেশ করে নেসে উল্লেখিত ক্ষেত্রে কমা ব্যবসে দেখুন দুইটা নিয়ম লিখে আমরা নিজের নিয়ম লিখেছি খেয়াল করুন দুয়ের অধিক সমজাতীয় ওয়ার্ড ফ্রেজ বা ক্লোজ ব্যবহৃত হলে পাশাপাশি প্রত্যেকটি পর কমা বসে যেমন এবং শেষ শব্দের পূর্বে অ্যান বসে যেমন রাজু রবিন হাবিব অ্যান্ড তুষার আর গোয়িং টু স্কুল রাজু একজনের নাম রবিন একজনের নাম তারা কি সমজাতীয় ওয়ার্ড কি সমজাতীয় ওয়ার্ডস বা পার্টস অফ স্পেস দেখুন এখানে হাবিব অ্যান্ড যুক্ত করছি শেষেরটা পূর্বে তুষার আর গোয়িং টু স্কুল ফুলিস্ট দেখুন কমা ব্যবহার করেছি এবার হলো কোয়েশ্চেন মার্ক কোয়েশ্চেন মার্ক হলো কোনো স্যান্ডেসে যদি প্রস্ত বোঝানো হয় তাহলে সেই বাক্যে শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক বসে যেমন হোয়ার আর ইউ গোয়িং কোথায় যাচ্ছেন আপনি ইউজ অফ এক্সক্লেমেশন দেখুন বিস্ময় বা আশ্চর্য প্রকাশ করার জন্য এক্সক্লেমেশন মার্ক ব্যবহার করা হয় যেমন হুররা উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাচ আমরা খেলায় জিতেছি দেখুন শেষ ম্যাচ আমরা কোটেশন মার্কস এসেছি তৃতীয় শ্রেণীর ছেলে বাজবের থেকে কোটেশন মার্কস খুব বেশি ব্যবহৃত হয় না তারপরে আমরা আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি বিষয়টি বুঝিয়ে দিচ্ছি বক্তার কোনো উক্তিকে অবিকল প্রকাশ করার জন্য এটা ব্যবহৃত যেমন শেফালে সেট দেখুন কমা রয়েছে ইনভার্টেড কমা আছে আই উইল হ্যাভ টু গো হোম আর্লি টুডে তবে এই কোটেশন মার্কের মাঝখানে যে বাক করা শুরু হয় সেটা প্রথম অক্ষর সবসময় ক্যাপিটাল লেটার হয় যেমন আই ক্যাপিটাল লেটার সব সময় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এই হোমওয়ার্কে যাওয়ার পূর্বে আমরা এই বিষয়টাকে আরও সুন্দর করে আলোচনা করে দিচ্ছি আপনাদের সাথে খুব ভালো করে খেয়াল করবেন পৃথিবীতে এই আমরা অনেক কিছু বিষয় রয়েছে অনেক দেশ রয়েছে দেশের নাম সবসময় কি হবে বলুন তো সোনামনেরা বলুন তো কি হবে আমার সঙ্গে হ্যাঁ ক্যাপিটাল লেটারের হবে ঠিক বলেছেন দ্বিতীয়ত আসুন যত স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এগুলোর নাম কি হবে বলুন তো আমার সঙ্গে ক্যাপিটাল লেটার হবে সোনামনিরা আজকে সুন্দর করে শিখিয়ে দেব আচ্ছা আপনার বাবার নাম কি বাবা বলুন তো ও আচ্ছা খুব সুন্দর নাম আমার বাবার নাম আব্দুর রাজ্জাক এখানে এ বড় হাতের হবে আব্দুর রাজ্জাকের আরও বড় হাতের হবে ক্যাপিটাল লেটারের হবে সোনামনিরা আমার মায়ের নাম মমতাজ বেগম কি হবে এম বড় হাতের হবে ক্যাপিটাল লেটার হবে বিও ক্যাপিটাল লেটার হবে সুন্দরভাবে চেষ্টা করছি আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য আপনারা আরও সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন বিষয়টি বাবারা যখন আপনারা এভাবে চর্চা করবেন খাতায় লিখবেন বাবার নাম মায়ের নাম হ্যাঁ ক্যাপিটাল লেটারে লিখে লিখে আচ্ছা আপনারা কি জানেন কিছু নদীর নাম বাংলাদেশের বা পদ্মা বা মেঘনা বা যমুনা এটা কি হবে বলুন তো ক্যাপিটাল লেটারের হবে কি হবে ক্যাপিটাল লেটারের আহ সোনামন এটা বুঝতে পারছেন আশা করি তো ঠিক এরকমভাবেই বাবারা এই ক্যাপিটাল লেটারগুলো হয় যেমন এখানে রাজু রবিন হাবিব অ্যান্ড তুষার 
আরেকটা যার বিষয় জানেন কি এই যে আই এটা সেন্টেন্সের যে কোনো জায়গাতে ব্যবহার করা হোক না কেন কেবল আই আমি অর্থে প্রোনাউন অর্থে আই সবসময় কি হবে বলুন তো ক্যাপিটাল লেটার কি হবে ক্যাপিটাল লেটার জোড়া হবে ক্যাপিটাল লেটার প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এবার সার্বিক নিয়ম সম্পর্কে আমি একটু কথা বলে দিচ্ছি বাক্যের শেষে কি বসে ফুল স্টপ একটা সেন্টেন্সের শেষে কি বসে ফুল স্টপ বসে কারো নাম জিজ্ঞেস করতে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করতে কি বসে কোয়েশ্চেন মার্ক বসে কি বসে কোয়েশ্চেন মার্ক মে আল্লাহ হেল্প ইউ হুররা উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাচ মে আল্লাহ হেল্প ইউ অপটেটিভ সেন্টেন্স ফুল স্টপ বসবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু দেখতে দেখতে আমরা বাড়ির কাজে দেখে শিখে গেলাম হোমওয়ার্ক নাম্বার এইট আপনাদের জন্য রেখে রেখেছি দেখুন আই এম এ স্টুডেন্ট একটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি আই হলো যে কোনো স্থানে ক্যাপিটাল হয় অথবা সেন্টেন্সের প্রথমে ক্যাপিটাল লেটার হয় দেখুন এই স্টুডেন্টের পরে ফুল স্টপ হবে কারণ বাক্যটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এই পাঁচটি বাক্য আমি ভুল করে রেখেছি একবারে ভুল দিয়েছি কারণ হোমওয়ার্ক যে আলোচনা করেছি সে আলোচনা মনে রেখে এগুলোকে করে পাঠাতে হবে যেমন মিতা রিডস ইন ক্লাস থ্রি এখানে মিতাতেও ভুল আছে থ্রির পরেও ভুল আছে হোয়াট ইজ ইউর নেম এ হোয়াট স্কুয়াল ক্যাপিটালাইজেশনের সমস্যা রয়েছে নেমের পরেও ভুল লিখেছি মে ইউ বি হ্যাপি এখানেও ভুল আছে শেষেও ভুল আছে হাউ বিউটিফুল দ্য বার্ড ইস হাউতেও ভুল আছে এখানেও ভুল আছে ভুলগুলো শুদ্ধ করে লিখে এরকম আন্ডারলাইন করে পাঠিয়ে দিন বলতে পারেন ভুল ভুল ছাড়া তো বাড়ি কাজ দেওয়া যাবে না ভুল করেই দিতে হবে কিছু ভুল শেখায় আমার সাথে বলুন কিছু ভুল কি করে বাবারা শেখায় আর সেই ভুল শুদ্ধ করেই আমাদের কি করতে হয় শিখতে হয় হোমওয়ার্ক নাম্বার এইট আপনারা হোমওয়ার্ক করার ক্ষেত্রে এই ক্লাসের সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে যদি অসুবিধা থাকে অনুভবপূর্বক এই আবদুল্লাল মামুন আমি আমার ফোন নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ জিরো ওয়ান এইট ডাবল ওয়ান নাইন ডাবল থ্রি নাইন ডাবল থ্রি যিনি ফেসবুক মেসেঞ্জারও অ্যাক্টিভ আছেই আবদুল্লাল মামুন যিনি আপনাদের জন্য ইমেল ব্যবহার করি মামুন আন্ডার স্কোর ইংলিশ ওয়াল অ্যাট দ্য রেট অফ ইউ ডট কম সকল কিছু বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের পক্ষ থেকে এবং প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমি নিজেও বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি নতুন একটি ক্লাসে যেখানে সব বিষয় আমি সুন্দর মতো করে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব হোমওয়ার্ক দিয়ে দেব আজকের হোমওয়ার্কের রবিবারের মধ্যে পাঠিয়ে দিন হোমওয়ার্কের নাম্বার যুক্ত হবে আপনাদের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভকামনায় বনশ্রী ন্যাশনাল স্কুলের পক্ষ থেকে আবারও আরেকবার অভিনন্দন আসসালামু আলাইকুম